el Humberto Salazar es médico. Tenía su, su clínica por aquí, por el Palacio. Y fue un tipo clave, de los reformistas clave en la, esa, esa, esa migración que se dio del, PL, del Partido Reformista al PLD después del triunfo del, do, del 1996. Y fue clave en la, en la vuelta al poder en el 2004. Y fue clave también en mantener esa alianza por mucho tiempo, primero con Lionel y después con Danilo. Él se peleó, creo que con Lionel, porque él era director de la cosa del SIDA y creo que ahí Lionel o el gobierno lo cancelaron, etc. Después Danilo lo nombró a Humberto Salazar en Corea, que fue la última vez que yo hablé con él cuando el COVID, porque él fue al programa Sol de la Mañana cuando el COVID explotó en Corea, él era embajador y estaba allá. No sé si le dio el COVID allá o le dio aquí, no recuerdo, pero él estuvo en la cabina y nos contó la historia. Bueno, él se peleó con Lionel, creo que fue, y después se, se, Danilo lo nombró en Corea y como que se arregló la cosa. Bueno, pues resulta que hoy uh, eh, aparece la información de que Humberto Salazar, Humberto Salazar está expulsado, ha sido expulsado de, ha sido expulsado del, del, del P. LD. Humberto Salazar respondió por Twitter diciendo que él no se da por expulsado porque a él, lo que, a él nadie lo ha escuchado. Lo que le mandaron fue una comunicación por WhatsApp que no es formal, que él se la va a mandar al presidente del partido, que es Danilo, porque él nunca le dijo al PLD que quería ser miembro. Fue que Danilo lo llamó y lo invitó a ser miembro. Pero yo sé que Humberto Salazar escribía en el periódico Vanguardia, no sé, pero yo he visto un par de cosas de él ahí. Entonces, él dice que si, que a él no le interesa seguir en el PLD, pero que tienen que respetarle su derecho de defensa y tienen que escucharlo. Lo que me hicieron a mí, que yo, a mí nadie me ha notificado que me pulsaron. Nadie me escuchó. A mí, ellos hicieron conmigo lo mismo que hace la policía con los intercambios de disparos. Me acusaron, me procesaron, me juzgaron y me expulsaron. Un grupo de loco viejo, de que abogado, que no tienen la más mínima idea de lo que es un Estado de Derecho. Pero es para que yo no protesté eso, porque yo lo que debí fue mandarle un picapollo con, con, con una vaina que dé diarrea, con un lasante, para ver si se iban en mierda todito. Pero me hicieron un favor porque yo no quiero estar en el cascarón que se llama PLD. Yo se lo dije a Abel todo eso. Se lo dije a Abel Martín. Y le dije, mira, no permitas que aquí se haga ese tollo de congreso. Vamos juntarnos, tú y Margarita y yo. Y vamos a plantarle cara a estos tipos. Pero Abel estaba, él me lo dijo. Abel fue honesto conmigo y me dijo, mira, yo no puedo echar ese pleito, pero yo lo que estoy buscando es mi candidatura. Yo no puedo echar el pleito que tú estás haciendo. Y yo lo entendí, Abel, pero ahora Abel está recogiendo. Ahí está recogiendo los frutos de lo que él vio que se estaba sembrando. Yo, yo se lo dije. Yo se lo dije. ¿Cuándo? Cuando le quitaron el voto a la base. Dijo, se va a joder. Ahí está. Entonces, dice Julio Martínez Pozo en el programa que Humberto Salazar no respeta la línea del partido porque está haciendo críticas públicas. Decía Julio Martínez Pozo esta mañana, pero aquí hay una nota que dice Humberto Salazar fue expulsado de manera deshonrosa y de por vida del PLD por sus constantes críticas a esa organización y a su candidato Abel Martínez. Entre sus críticas, Salazar escribió la desastrosa visita del aspirante del PLD a la provincia de Duarte con su incoherente y disparatado discurso en contra de los mismos que juramentaba. Demuestra que no está preparado para encabezar la boleta morada. Ahí mismo decía, refiriéndose a Abel Martínez, que todavía no es candidato y que la consulta no fue vinculante. Además cuestionaba que si tropezaban dos veces con la misma piedra y quién le pondrá el cacabel al gato. Bueno, esas son críticas fuertes que hace Humberto Salazar, pero que eso es un arroz con mango, ese PLD es un manga por hombro, eso no, eso no tiene pie, eso no tiene cabeza, porque ahí no se hizo reforma. Entonces, 
Yo decía en la introducción del programa más temprano hoy que yo no quiero hacer leña de un árbol caído, no quiero echarle leña al fuego, porque el PLD lamentablemente se está cayendo solo. Los símbolos, porque eso no es el PLD. ¿Y qué va tú a empujar lo que se está cayendo solo? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con eso? Cuando ahí hay muchísima gente que en términos personales yo quiero y aprecio. Porque mi vida entera está ahí. Entonces, es normal que estas cosas pasen. Francisco Javier García no era el coordinador de campaña. ¿Y qué está haciendo Francisco Javier ahora? Y Francisco Javier no renunció al candidato. Hidalgo, el de Asua. Pero pongo a Hidalgo y a Salazar. Hidalgo renuncia, el líder municipal del PLD en el sur. No le busquen vuelta, que es el líder. Y Salazar es un tipo que influye muchísimo en esos votantes PLD o reformistas de los últimos 20 años. Entonces, ese, esa, 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 ese golpe que le asestó Francisco Javier a esa candidatura no se ha recuperado. Busquen un coordinador de campaña, búsquenlo. Y no han entendido el tema. ¿Y cuál es el tema que no han entendido? Y me da pena porque yo pienso que ahí debe haber gente, coño, que se ponga a reflexionar. Yo no entiendo cómo en ese comité, el comité político, no, bueno, no sé, no quiero hacer juicio de valor. Coño, pero nadie se ha puesto a pensar, señores, pero nosotros no tenemos posibilidad de ganar. Vamos a crear las condiciones para crecer, aunque sea. No, no, nosotros vamos a ganar, dicen ellos. Yo no sé si es que se están creyendo la mentira. Pero al que le conviene todo este descalabro es a quien. Primero le conviene a Luis, porque en la medida que se, des, se devalúa una de las tres fuerzas políticas, la posibilidad de primera vuelta se pone más cerca. En la medida que se deprime, y el otro que le, que le, que al otro que le conviene es a Leonel, porque Leonel entonces va a ser uh, el receptor de todo el voto que se vaya del PLD y que no sea PRMista. Y él, y él entiende que en una segunda vuelta los PLDistas por default lo van a apoyar, cosa que yo no creo. Pero el gran perdedor de esto es Abel, porque Abel tiene un liderazgo hasta mayo en el PLD. Después de mayo ya no vale nada. Tiene un liderazgo, o busquen a Gonzalo, a ver dónde está. Y Gonzalo no era lo mismo que, que Abel. Ahora, el que vale es el presidente del partido que ya está elegido, Danilo Medina. Entonces, Danilo Medina le conviene un PLD pequeño, que él dirija y no un PLD grande dirigido por Abel porque si Abel mete ese partido y queda por encima de Lionel Abel se convierte en el líder del PLD ¿y qué quiere que Abel sea el líder del PLD? no, quieren manejar el colmado el colmado el ventorrillo, el chinchorro la pulpería ahí es que hay interés y yo se lo dije a Abel y le dije a Abel, pacta con Lionel Pacta con Leonel que tú te has empezado una carrera ahora y Leonel la está terminando. Trata de que Leonel en un acto público te garantice apoyo para el 28 y apóyalo ahora. A ver, que le conviene eso porque si tú estás en política y estás mirando números de verdad, tú sabes que el presidente Abinader se va a reelegir aunque sea en la segunda vuelta. Entonces tú no vas para ninguna parte. Pero tú puedes crecer y tú le dices a Leonel, yo te apoyo ahora, tú pierdo gane y tú me apoyas en el 28, yo pierda o gane. Hecho, firmamos un documento, vamos para el Estadio Olímpico. Tú traes tu militancia y yo la mía. Tú viste la tuya de verde y yo la mía de morado. Y hacemos un pacto público con un testigo y todo. Y lo registramos como un contrato, como un acuerdo entre partes. Y lo llevamos al Tribunal Electoral o para validarlo. O a la Junta, que es yo. Ahí sí tiene sentido eso. Ahí sí hay futuro. Ahí sí hay expectativa. Ahí sí hay una estrategia. Pero pensar que tú sales 
de la forma como sale el PLD del gobierno y que tú puedes ganar en cuatro años, pero un diablo. Es pues una locura, hermano. Sin hacer reformas, sin hacer nada. A lo loco. Porque, porque, porque yo sí. Coño, hermano. Entonces, el PLD no necesita que lo empujen para acá. Se cae solo. Se cae solo. Y lo de Humberto Salazar. ¿Le están haciendo un favor a Humberto Salazar? Yo no me recordaba de Humberto Salazar. De verdad que no, porque tengo muchos que no lo veo, porque lo más probable es que él tenga el programa el mismo horario que yo tengo. ¿Qué sé yo por qué razón? Pero no, lo, no, me, no me acordaba de él hasta que lo vi como tendencia. Y dije, wow, ¿por qué tendencia? Después escuché a Julio diciendo ah, que lo expulsaron del PLD. ¿Cómo me impulsaron a mí? Me hicieron un favor y ustedes verán que a Humberto Salazar le están haciendo un favor porque ahorita él va a armar un movimiento o en torno a Leonel o en torno a Abinader, porque es un político y no se va a quedar con los brazos cruzados. 